السلام علیکم نن دوشنبه د غبرګولي دیار لسم نیټه دا چې د 2019 میلادي کال د جون له درې مینټې سره برابر ده زه ملالې بشیر یم او آزادي ستوډیو ته تاسو هر کلی کوم په کابل کې د چاودنې په نتیجه کې پنځه کسان وژل سوي او لس نور ټپیان سوي دي د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د کارکوونکو یو موټر نن تر غرمې وروسته د کابل په دارالامان سیمه کې د نشلیدونکي بم هدف ګرځېدلی دی نن تر غرمې وروسته یوه نیمه بجه په همدې بس کې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه د کاسټر موټر تر چاودنې وروسته ور واخیست چاودنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون مخې ته شوې تر اوسه په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی خو په تېرو څو ورځو کې ګڼ شمېر کسان د داعش او طالبانو په بېلابېلو حملو کې وژل شوي دي په کابل کې مو د مرګونې پېښې په اړه واورېدل د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د حملو زیاتېدو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړې استازي هلې ځلې یو ځل بیا پیل سوي او له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته یې دې هېواد ته خپل سفر پای ته رسولی دی زلمی خلیلزاد پرون د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو او پاکستان د پوځ له چارواکو سره په اسلام آباد کې ولیدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې استازي اووم سفر له پاکستانه پیل شو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د اعلامې له مخې زلمی خلیلزاد به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال افتاب کوکر او له لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي په اسلام آباد کې څلرویشت رغنده ساعتونه د پاکستان مشرانو ته مې د تېرې میاشتې د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل له دوی سره مې په دې اړه خبرې وکړې چې پاکستان څه ډول کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري د سیمې په ګټه ده او د امریکا او پاکستان اړیکې پیاوړې کوي د امریکا ځانګړې استازي همداراز له اوږدمهالې سولې د افغانستان او پاکستان د ګټې اخیستو او د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي ټاکل شوې چې زلمی خلیلزاد د خپل دوه اونیز سفر پر مهال چې د جون تر شپاړسمې نېټې دوام کوي افغانستان بلجیم جرمنی متحده عربی اماراتو او قطر ته هم ولاړ شي د دې سفر پر محل په دوحه کې له طالب استازو سره هم وویني د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ لندن ته په رسمي سفر رسیدلی دي د برټانیا ملکې الیزابت د باکینګم ماڼۍ مخې ته د مراسمو پر مهال د دوی هر کلی وکړ ټرمپ غواړي له برټانیا سره د سوداګرۍ په برخه کې ځینې موافقې وکړي ترامپ او ملانیا د برتانیې په ستانستد هوایي ډګر کې دوی نن د ملکې الیزابت او شهزاده چارلز میلمانه دي د سفر په دوهمه ورځ ټاکل شوی چې ترامپ له صدر اعظم تریزا مې سره وګوري ډونالډ ترامپ برتانیې ته له روانېدو مخکې ویلي و چې اوسمهال له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزیټ په درشل کې د سوداګرۍ لپاره لوی فرصت رامنځته شوی نو ځکه دا یې هڅه کوي چې له برتانیا سره ځینې موافقې وکړي د همدا راز ویلي چې برتانیا باید روان کال له اروپایي ټولنې ووځي ټرمپ به په برتانیا کې درې ورځې تېرې کړي برتانیا ته دا د ټرمپ دوهم رسمي سفر دی ټرمپ به له برتانیې څخه آیرلند او فرانسې ته هم ولاړ شي د لندن په مرکز کې د ټرمپ د سفر پر ضد د لاریون خبر ورکړل شوی دی د سوډان په پلازمینه خورتوم کې د لاریون پر مهال لږ تر لږ نهه کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي د راپور له مخې د سوډان امنیتي ځواکونو پر اعتراض کوونکو ډزې پیل کړې چې د نظامي اډو مخې ته راټول سوي وو خرتوم ښار مرګونې ورځ تېره کړه وضعیت ډېر ګډوډ و او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې خونړۍ پېښې وشوې د سوډان د حکومت له مخالفانو جوړې یوې ټولنې ویلې چې د اعتراض کوونکو ټول وژنه شوې په خرتوم کې د امریکا سفارت غوښتي چې ژر تر ژره باید پر لاریون کوونکو حملې بندې شي لکله چې د سودان پخواني ولسمشر عمر البشیر په اپریل میاشت کې له واقع لرې شوی تر اوسه یوې نظامي انتقالي شورا د حکومت چارې په لاس کې اخیستې دي اعتراض کوونکي وایي چې باید یو غیر نظامي حکومت د سودان مشري وکړي خو پوځ له دې غوښتنې سره موافق نه دی او په نتیجه کې د خلکو او نظامیانو ترمنځ پراخ واټن رامنځته شوی دی 
د اروپا د اتلانو لیګ په پایلو بوکې تر بریا وروسته مینوالو د لیورپول فوټبال ټیم پرا خرکلې کړې دي لیورپول د شمبې په لوبه کې توتنهام ته ماتې ورکړه او د اروپا لیګ اتل سو لیورپول خار اوسیدون کې د اتلانو د جامو په رنګ کې راوتلي زرګونو کسانو د خپل فوټبال ټیم دا ډول هرکلې وکړ د توتنهام پر وړاندې په صفر دوه بریا سره د لیورپول ټیم د یک شنبې په ورځ ډک لاسونه کور ته لاړ لوبه مې ډېره خوښه شوه له هرې شېبې مې خوند واخیست ډېره ښه وه ځکه هغه کسان چې پېژنو یې په لوبه کې وو موږ ټولو سندرې ویلې دا په ژوند کې یوه لویه تجربه او یو ښه فرصت و د لیورپول ټیم د شنبې په ورځ د توتن هم ټیم ته ماتې ورکړه او مخکې یې بارسلونا ته په سیمی فاینل کې ماتې ورکړې وه دا شپږم ځل دی چې لیورپول د اروپا د اتلانو لیګ اتل شو دا ټیم توانېدلی چې د انګلستان د فوټبال تر هر کلب زیات دا ډول لقبونه خپل کړي له ملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ هم کتلی سي پر فیسبوک او ټویټر هم له سره ملګری سي د خدای په امان